విద్యార్థులకు స్వాగతం లా ఎక్సలెన్స్ ఆర్ఎండి తరఫున ఈరోజు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు రాజధానులు ఈ టాపిక్ మీద విశ్లేషణ చేస్తున్నాను మొదటిది ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి మూడు రాజధానులు ఉండొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది ప్రతిపక్ష నాయకుడు దాన్ని తుగ్లక్ చర్యగా వర్ణించడం జరిగింది ఈ క్రమంలో మనము దాని చుట్టూ ఉన్న రాజకీయ కోణం మీద ఎక్కువ కేంద్రీకృతం కాకుండా ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏమేమి మాట్లాడచ్చో ఈ వీడియోలోనే మాట్లాడడం జరుగుతుంది మొదటిది సౌత్ ఆఫ్రికా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవడం జరిగింది దక్షిణాఫ్రికాలో మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి అది వాస్తవమే దక్షిణాఫ్రికా ఈ రాజధానులు ఏర్పడడానికి ముందు దాని హిస్టరీ వేరండి అంటే నైన్టీన్ టెన్ పంతొమ్మిది వందల పదిలో మూడు రాజధానులు వచ్చాయి అంతకుముందు డిఫరెంట్ ప్రావిన్సెస్ ఉన్నాయి నాలుగు డిఫరెంట్ ప్రావిన్సెస్ ఉన్నాయి సో వీటి మధ్య ఒక ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడం వలన వీటన్నిటినీ కలిపి ఉంచడానికి మూడు రాజధానులు అవసరం అయినాయి అండ్ జొహాన్సన్బర్గ్ అది కాన్స్టిట్యూషనల్ క్యాపిటల్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే అక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్టు ఉంటుంది సో మొత్తం ప్రస్తుతానికి మూడు రాజధానులు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఏంటంటే కేప్ టౌన్ ప్రెటోరియా అండ్ దెన్ బ్లామెన్ ఫిన్ ఐ థింక్ సో ఈ మధ్యలో జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక కోణంలో చూద్దాం అక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉందండి ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ అంటే కార్యనిర్వహణ శాఖ శాసన వ్యవస్థ రెండు కలిసి ఉండవండి కానీ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే రాజకీయ విభాగం కార్యనిర్వహణ శాఖలో శాసన వ్యవస్థ నుంచి వస్తుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ చాలా అవసరం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఒక శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి అనుకుందాం అంటే అవి ఎక్కడ జరగాలి అమరావతిలో జరగాలి మొత్తం క్యాపిటల్ ఆ కొన్ని రోజులకు అమరావతికి వచ్చి ఉండాలి సో ఆఫీసర్సు ఫైల్సు ఇవన్నీ ఇక్కడ మూవ్ చేయాలి ఇది ఎంతవరకు సాధ్యం అంటే సంవత్సరంలో మూడు సార్లు ప్రతిసారి సమావేశం జరిగేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులందరూ ఇక్కడ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఇది చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ గురి చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ డిస్కంటిన్యూస్ అవ్వచ్చండి గవర్నెన్స్ ఎప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ అవ్వకూడదు అంటే ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యతిరేకిస్తారు రేపు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు ఇంకో ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యతిరేకిస్తారు దీంతో ఈ గవర్నెన్స్లో డిస్కంటిన్యూటీ వచ్చే కొద్దీ ప్రజలకు వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతుంది రైతులు ప్రభుత్వాన్ని నమ్మారండి చంద్రబాబు నాయుడినో జగన్మోహన్ రెడ్డినో కాదు ఆ ప్రభుత్వము ఆ నిర్ణయాల వల్ల తమకు నష్టం చేస్తే ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం సమ్మగిల్ సన్నగిల్లుతుంది అండ్ మూడోది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మనం పర్టికులర్గా చూస్తే పొలిటికల్ కన్సెన్సెస్ అసలు ఉండట్లేదండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధాని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ప్రతిపక్షాన్ని పిలిచి కన్సల్ట్ చేసి నిర్ణయం ఎలా తీసుకుందాం ఏం చేద్దాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ప్రతిపక్షాన్ని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకోవడం ఇది జరగట్లేదు అంటే కులాల కుమ్ములాట పెరిగిపోయి రాజకీయ శత్రుత్వం మొదలైనప్పుడు పొలిటికల్గా కాన్సెన్సెస్ ఆ రాజకీయ ఏకాభిప్రాయం కుదరడము చాలా కష్టమైపోయింది ఈ స్టేట్లో సో ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు ఈ నిర్ణయంలో లోటుపాట్లు ఏంటి మంచి ఏంటి అనేది చూద్దాం అంటే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ ఈ రెండు మాటల చుట్టూ ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము ఏది మంచి ఏది చెడు అని చెప్పడానికి ముందు మన ముందు ఉన్న డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రపంచీకరణ కోణంలో చూస్తే ఆర్థిక అభివృద్ధి పట్టణీకరణ వైపు వెళ్తుంది నగరీకరణ వైపు వెళ్తుంది అంటే పెద్ద పెద్ద నగరాల్లోనే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది మీరు చైనా చూసినా కానీ చైనాలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ షాంగై లాంటి ప్రాంతం చాలా వెల్త్ క్రియేట్ చేశాయండి అలానే తెలంగాణకు హైదరాబాదు ముంబై మహారాష్ట్రకు ఇలా మనకి వెల్త్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో క్రియేట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి అలాంటి పెద్ద నగరం లేదు అండ్ రెండోది పెద్ద నగరాల్లోనే అభివృద్ధి ద ఆర్థిక అభివృద్ధి అధికారము అన్నీ కేంద్రీకృతం అయిపోతే చాలా ప్రమాదం కూడా ఇప్పుడు మనము హైదరాబాదే తీసుకుందాం సో హైదరాబాద్లో డెబ్బై ఎనభై లక్షల పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు దాని పక్కన వరంగల్లో దాంట్లో టెన్త్ పాపులేషన్ కూడా లేదు వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కూడా లేదు దీన్ని ప్రైమేట్ సిటీ ఎఫెక్ట్ అంటాము అండ్ రెండోది ఆర్థిక అభివృద్ధి పెద్ద నగరాల్లో ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ అనేసి నిన్న కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ రక్షణ రంగానికి క్యాపిటల్గా తయారవుతుంది అని ఒక మాట అన్నారు ఎందుకు రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన మొత్తము ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ కేంద్రీకృతం అవుతున్నాయి దానికి రీజన్ ఏంటండి 
డిఆర్డిఓ స్ట్రాంగ్ రీసెర్చ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది రెండోది మనకి కావలసిన రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి పట్టణం సపోర్ట్ ఉంది అలానే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మొదట వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమీ ఉండదండి దాని చుట్టూరు ఒకదాంతో ఒకటి అనుబంధం అయిపోయి క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం దాంతో కొత్త వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్తారు సో వాళ్ళు వెళ్ళడం వాళ్ళు ఇంకొకరు వెళ్తారు అలా అలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అలా ఆర్థిక అభివృద్ధి మహానగరాల చుట్టూ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రదేశ్ కూడా అలాంటి మహానగరం అవసరం ఉంది కానీ మహానగరాల్లోనే క్యాపిటల్ ఉండాలా అధికార క్యాపిటల్ ఉండాలా అధికార రాజధాని ఉండాలా ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కాలిఫోర్నియా అనే రాష్ట్రం ఉంది దాని రాజధాని సియాటిల్ కానీ పెద్ద నగరం ఏంటండి లాస్ ఏంజలిస్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సో హాలీవుడ్ అనేది లాస్ ఏంజలిస్ చుట్టూ ఉంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అంతా సిలికాన్ వ్యాలీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో చుట్టూ ఉంది సో అక్కడ అభివృద్ధి ఎందుకు కేంద్రీకృతమైందండి సిలికాన్ వ్యాలీలో స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే ఒక మంచి విద్యా కేంద్రం అక్కడ ఉండడం వలన దాని నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు న్యూ కొత్త ఆవిష్కరణలు వీటన్నిటి వల్ల అభివృద్ధి జరగడం జరిగింది సో మనం ఏం చెప్తున్నామండి ఆర్థిక వృద్ధికి ఒక మంచి నగరం కావాలి ఆ నగరము ఒక ఇండస్ట్రీ చుట్టూరు ఆరల్స్ కొన్ని ఇండస్ట్రీల సమూహాల చుట్టూ డెవలప్ అవ్వాలి ప్రపంచీకరణలో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రెండోది అధికార వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ రాజధానుల్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల జరుగుతుందా కొంత ఎక్స్టెంట్ వరకు అంటే డిఫరెంట్ ప్రాంతాల వాళ్లకు అధికారులు ఒక చోట కొంచెం అందుబాటులోకి రావడం ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ అసలైన వికేంద్రీకరణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వడం అండి కేరళలో అధికార వికేంద్రీకరణ స్థానిక ప్రభుత్వాలను బలోపేతం చేయడం వల్ల జరిగింది సో ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే దగ్గరగా ఉంటుందో అప్పుడు ప్రజలు దాంట్లో భాగస్వాములు అవుతారు అది కేరళలో జరిగింది సో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వము ప్రజలకు నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉండడము ఇవన్నీ కూడా అధికార వికేంద్రీకరణకు చాలా అవసరము రెండోది మన మహారాష్ట్ర అనే ఎగ్జాంపుల్గా తీస్తే ముంబై నగరం చుట్టూరు అధికారము ఆర్థిక అభివృద్ధి కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నాయండి కానీ విదర్భ ఔరంగాబాద్లో హైకోర్టు బెంచెస్ ఉన్నాయి విదర్భలో ద నాగపూర్లో హైకోర్టు బెంచ్తో పాటు సంవత్సరానికి పదిహేను రోజులు వ్యవస్థ అక్కడ ఉంటుంది ఉండి ప్రజలకు మేము అందుబాటులో ఉన్నాము ఒక సింబాలిక్ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నా దృష్టిలో వికేంద్రీకరణ అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలని బలోపేతం చేయడము వికేంద్రీకరణ అంటే రాజధానులు పెంచుకుంటూ పోయి ఖర్చు పెంచుకుంటూ పోవడం కాదు అండ్ ఇంకొకటి వికేంద్రీకరణ కేంద్రీకరణ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఎంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉందండి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినట్టు లక్ష కోట్లు ఒక చోట కేంద్రీకరించడం ఎంత తప్పో మూడు చోట్లకు రాజధాని తీసుకెళ్లేసి మళ్ళీ పరిపాలనా భారం క్రియేట్ చేయడం కూడా అంతే తప్పండి ఇది నా ఉద్దేశం మాత్రమే దీనికి ఎటువంటి రాజకీయ కోణం లేదు సో స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అధికారాలు ఇద్దాము అభివృద్ధిని అధికారాన్ని వికేంద్రీకరిద్దాము తమిళనాడు మూడల్లో పారిశ్రామిక వికేంద్రీకరణ చేద్దాము అంటే మా ఊరు ప్రకాశం జిల్లా అక్కడ గ్రనైట్ ఇండస్ట్రీ చాలా ఫేమస్ అండి అలానే అక్కడ గ్రనైట్ ఇండస్ట్రీ ఫేమస్ కాబట్టి సో గ్రనైట్ ఇండస్ట్రీకి ఒక హబ్ లాగా అక్కడ గ్రనైట్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మంచి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ డెవలప్ చేయడము అదే మనం విశాఖపట్నంకు వెళితే అక్కడ ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో అవి చూసి వాటిని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడము అనంతపూర్కి వెళితే హార్టికల్చర్ లాంటివి డెవలప్ చేయడము అలా ఒక్కొక్క ఏరియాని ఒక్కొక్క అభివృద్ధి కేంద్రంగా మరల్చుకోవాలి అండ్ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అండి ప్రపంచమంతా కూడా చిన్న క్యాపిటల్స్ వైపు మూవ్ అవుతుందండి పెద్ద పెద్ద క్యాపిటల్స్ వద్దు అనుకుంటున్నారు పెద్ద క్యాపిటల్స్లో గవర్నెన్స్ చాలా కష్టమైపోతూ ఉంది సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద క్యాపిటల్ క్రియేట్ చేస్తాను అనేది కూడా తప్పేనండి నా ఉద్దేశంలో సో మనం ఏం చేయాలి ఒక అధికార స్థానము అధికార కేంద్రీకృతం అనట్లేదండి అధికార స్థానము రెండోది ఒక మంచి ఆర్థిక అభివృద్ధి కల రాజధాని సారీ ఆర్థిక అభివృద్ధి కల పట్టణము అది ఆర్థిక రాజధాని అని అందాము ఇది నాకు కావాలి అండ్ మూడోది స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఎంత వీలైతే అంత అధికారాలు ఇవ్వడము ఇవి ఉండాలని నా ఉద్దేశము ఉంటానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లా ఎక్సలెన్స్ ఆర్ఎండ్డికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ముగిస్తున్నాను